Safi! Safi, Safi! Safi! Furaha kubwa! Nimetoka tumpo la angwa mama, amuna kubona parabara. Nimeona sasa. Tumefuraika. Sili laha. Siku wote laha tu. Tole na laha. He? Haho na biyariwa no mayo ya ha. Oko no nya. Ate na abo ni pala pala kisa hira kore ya pa ha. Safi kabisa. He? Safi. Tumeshangiri ya peri penye pala pala leo. Tumeshangiria. Eh! Safi kabisa. Tuikuwa tunatembea kwenye matope tu kwenye, kwenye njia tu. Yaani kwa sasa tunafuraha sana wa, wa mama wa wajawazito. Tunakwenda na palapala au kiumwa na ni usafiri umesokelea. Oo oh, oh, tumeka kichako mansuri. Ehe. Ukutenhela noti wani wese tulele shangiria ukutenhele palapala. La sasha alwa tenhena minze. Ongea kiswahili sasa. Tunafuraha kutuletea palapala na ni mbunge wetu. Majina naitu Agnes Jackson Masanja. Mkazi wa kijiji cha Nguliku kata ya Shilembo wilayani Kwimba. Na shukuru kupatikana kwa ili barabara upande wetu sisi wa mama mwanzoni kipindi hatuna barabara tulikuwa tunahangaika kwa mfano kipindi mtu anafikia hatua ya kujifungua hakuna barabara usafiri wa kumwaisha kituo cha afya ulikuwa ni washida wengine walikuwa wajifungulia njiani vifo vinapatikana kwa wingi hata namna ya kutoka kwenda kufata mahitaji mbalimbali huduma mbalimbali za kijamii ambazo ziko mbali tulikuwa tunahangaika hasa kipindi cha mvua hamna barabara kwa hiyo tunalazimika kutembea umbali mrefu lakini kwa sasa tunamshukuru mbunge kwa kutuletea barabara vifo havitapatikana tena huduma za jamii tutapata kwa kwa urahisi usafiri ule wa kutufikisha kwenye vituo vya afya utapatikana na vitu vingine na huduma zingine za kijamii ambazo zilikuwa zipatikani kwa sababu ya ukosefu wa barabara ombi letu kwa serikali baada ya barabara hili kupitika tunachohitaji watuweke kokoto yani kwa maana ya alami ili njia iweze kuwa nzuri iboreshwe watoto waweze kupita kwenda shule na watu wengine waweze kusafiri kwa kwa uraisi kwa sababu huku mazingira huku maji huwa ni mengi wasipoweka alami bado barabara litakuwa lijawa vizuri kwa sasa tumeshapata barabara ombi letu kwa mheshimiwa mbunge atuangalie upande wa maji tuete maji umeme ili angalau na sisi kata yetu ya Shilembo kijiji cha Nguliku tuwe kwenye hali nzuri Mimi kwa jina naitwa Damal Charles Shilinde mwenyeji wa kijiji cha cha Shilembo ndio kutoka kweli kutokana na changamoto kubwa kwetu sisi ilikuwa ni barabara na ninamshukuru mheshimiwa mbunge Hilani Mansuri kutuletea barabara kwa hivyo tutakuwa tutasafisha mazao yetu kutoka huku tunapeleka sokoni kwa sababu kama mvua imenyesha hata kama una tebe moja tu yani ilikuwa uwezi ukasafisha hivyo basi tunampa pongezi mheshimiwa diwani na mbunge kutoka na kutekeleza maombi yetu barabara hili ilitakiwa ipite miaka ya zamani lakini kutokana na changamoto kiuchumi na ki na ki na ki mazingira kwetu huku ilikuwa ni, ni, ni kazi ngumu lakini kufikia leo tunashukuru mwaka huu kutu, ku, 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 kutujua kwamba na sisi ni, ni wanadamu kuja kutuhudumia shule zetu zipate zipate barabara pia tungeomba na na, na, na umeme shule zetu ziletewe sababu vijijini huku naitwa Elias Rubinza Garula diwani wakata ya hii ya Shirembo. Ya barabara mbili ambazo zimetengenezwa kutoka Idula hadi Milingo, nyingine kutoka Shirembo kwenda Shigangama. Lakini hii barabara inayojengwa hii ni mpya. Kijiji hiki kilikuwa hakina barabara tangia hii dunia umbwe. Kwa juhudi za mheshimiwa mbunge namshukuru sana kwa sababu ya kujitolea kuja kutu 
dimia hinjia ya kwenda huliku hali ilikuwa ya wali hali ya wali ilikuwa mbaya sana sababu wananchi walikuwa nasumbuka kutoa mziko yao tu walikuwa wawezi wakati wa masika wengine walikuwa na fariki akina mama anafia njiani kwa sababu kosa huduma ya usafiri anashindwa kujifunga na jifungulia njiani kama ni bahati tu basi anapata bahati hiyo mtoto anapona naye anapona kwa kuta za Mwenyezi Mungu lakini wali wengi walikuwa wanafia njiani kuna mshukuru mbinga wetu ametuletea barabara azasi wale wakati kwa tunapata shida wakati wa mvua tunaenda kiliki kwa mshamba Njia yetu iwe safi. Tulikuwa tunahangaika na matope mkoa ikinyea tunahangaika. Sasa hivi nashukuru kwa kutuletea mabarabara. Namshukuru mbunge wa kutuletea barabara. Tulikuwa tunahangaika. Sasa hivi watoto wetu watasoma shule vizuri. Changamoto kubwa ya kina mama wajawazito endapo siku za za kujifungua simewadia alafu hamna hata kwamba ni kwa mfano kwa mwaka huu uliopita huu yani ulikuwa ni mwaka mgumu mgumu unakuta mwingine yani ule mkokoteni tu yani kukokota inatakiwa uweke ngombe wengi ili uweze uweze kumpeleka hospitali kule yani ukifeli hapo unajikuta mwingine yani wakina mama wanafariki lakini kutokana hii hali ya barabara kufikia huku mtu akiona tatizo si, si unambeba tu unaweza ukaita pikipiki tu huku uzuri na huko wakulima wajitahidi kuna pikipiki nyingi e, au serikali za amplesi unapiga tu namba wanakuja nachukuliwa wao wamesevu social service kwa kweli inaendelea vizuri mheshimiwa mbunge tu tunaomba tu aendelee aendelee kutuhudumia pia Namshukuru Mungu kwa kumjalia afya njema. Mungu ambariki. Mimi kwanza nitangulize shukrani tu kwa Mheshimiwa Mbunge Masuli ambaye ameweza kufungua njia hii ya shire mbwa muliko. Serikali inaomba ifanye juhudi za haraka ili iweze kuwekea moram ili njia hii ipitike kwa muda wote. Ndio ombi langu ni serikali ijitahidi tulete ijilete moram katika hii barabara wananchi watakuwa na tija sana kwa sababu watasafirisha mazao yao kwa urahisi kwenda kwenye soko watasafiri kwa, kwa urahisi wataweza ku, kupeleka hata mgonjwa hospitali kwa, kwa haraka sana kuliko ni zamani ilikuwa ni shida wananchi kama nilivyoongea kwamba walikuwa na fear njiani huko wananchi yani kama mnyama mazao yalikuwa hayana bei nafikiri hata mazao yatakuwa na bei kwa sababu watakuwa na anafikisha kwenye soko hata wafanye biashara watafika huko kufata nini mazao mimi naitwa ndarawa magashi masala mtendaji wa kata ya shirembo baada ya barabara hii kupitika kwenda kijiji cha nguliku nadhani huduma nyingi zitaonekana zimefanikiwa kulingana na hali iliyopo sasa kwa mfano sisi hivi hata kipatikana mgonjwa bado ni tatizo kumtoa kule ambako barabara inaelekea kwenye kijiji cha nguliku lakini bado hata shughuli zingine za kiuchumi hata mtu kama anapeleka mazao yake kwenye mnada wa ngumarwa bado kuyafikisha ni tatizo. Kwa hiyo barabara hii ikipita ni maana katika hali ya kiuchumi itafungua mipango mingi sana katika kata ya Shiremba. Hasa upande wa Tarura ambao ndio wanao mwenye zamana wa mabarabara katika mkoa na taifa kwa ujumla ni waombe tu baada ya barabara hii kuchongwa na kuonekana kwamba imetengenezewa njia ya kupitika basi tarura wajipange namna ya kuiwekea moramu ili iweze kufanya kazi yake sawa sawa ikibidi ifanye msimu wote wa masika na wa kiangazi yani tulikuwa hatuzani kwamba litapita barabara nguliku kwa hiyo ndio matumaini yake ndio maana tumeshukuru kwa, kwa kazi yake mheshimiwa Mansuri yani ametufanyia mambo mazuri sana ilikuwa ndoto kwamba yani haitapita barabara ni uongo tu Leo ndio tumeshukuru tumeona barabara juhudi yani ju, zake ndio zimetufanya tufurahike wote kwa ujumla. Nisikuwa zidhani kwamba litapita barabara hapa. Mwaka ndio nashangaa kwamba limepita barabara. Nilikuwa sidhani na kweli nimeona vizuri ndio barabara linaingia nimekaribia shuleni. Shule ilikuwa ni ovyo tu. 
leo tumefurahika sana leo umepita barabara changamoto kubwa hapa ni barabara kwanza maeneo haya ni wakulima wakubwa wanazoti masome kila kitu kuna barabara za kupeleka mazao soko ni kwa hiyo sasa barabara hii ni kwa sababu tunaweza kuzalisha chakula kingi kingi kwa sababu ni wakapata wakapata pesa kwa jina langu naitwa Shija Marando kiwani wakata ya Ngumarwa ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kwimba. Pongeze kubwa nazitoa kwa mheshimiwa mbunge wa Jimbo la Kwimba Shanif Mansuri kwanza kwa kutengeneza barabara zenye urefu wa kilomita 80 ambazo zinatengenezwa katika Jimbo lake. Anafungua barabara mpya kwa kutumia fedha zake za mfukoni, si fedha ya mtu yote, ni fedha yake ya mfukoni. Kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge kwanza kwa, kwa kufungua mtandao wa barabara katika maeneo yetu. Kwa sababu swala la usafiri kwa ni shida sana. Kusafirisha mazao, kupita wakulima na kupita maeneo mbalimbali ilikuwa ni shida wakati wakati mwingine ilikuwa inasababisha sasa watu wakati wa mwasika watu wanashindwa kusafiri ku, kwenda sehemu nyingine na kuingia sehemu nyingine. Kwa hiyo kufunguliwa kwa mtandao wa barabara huu ni pongezi kubwa sana kwa mheshimiwa mbunge wa Jimbo hili. Hii ni Jisengo TV.